sammen. I dag vil jeg vise jer lidt forskellige ting, og vi starter med at lave en øh, præsentation, hvor man går ind og trykker på ny, og så trykker vi på Google Slides. Så kan man se her over i højre hjørne, der kan man vælge nogle forskellige temaer. Man kan også bare holde den blank og så selv lave sit tema, men jeg vælger lige det her, fordi jeg viser det, og så skriver man egentlig bare titlen på sin præsentation. Det kan være, at det handler om noget, man skal lave i skolen, eller noget om ens hverdag, eller for eksempel et eller andet. Øhm, og så skriver man egentlig bare, hvad man har lyst til. Det fungerer rigtig nemt. Man kan også lave nye tekstbokse over i hjørnet, hvor man kan se, at der er et T. Øhm, og så, hvis man vil lave et nyt slide, så trykker man egentlig på pussen over i hjørnet, og så kan man skrive inde i øhm, slidet. Og så kan du også indsætte billedet. Det gør du ved at trykke på indsæt, og så indsætte billedet, og så finder man egentlig bare det billede, man vil have på sin computer, og lader det uploade. Og øhm, man kan også gøre det, at i stedet for at indsætte billedet, så kan man sætte det som baggrund ved at trykke skift baggrund, og så gå ind under billedet, og så vælg billedet. Og så tager jeg det samme billede, og så kommer det op, så at det passer til baggrunden, så at det faktisk har en ny baggrund. Og så kan du egentlig bare skrive, du kan lave en tekstboks, du kan lave, sætte alle mulige billeder ind og sådan noget. Og man kan faktisk også lave overgangen, øh, hvor at du kan få øh, hvad hedder det, slidet til at komme ind, f.eks. på siden. Bare for at lave det lidt sjovt og lidt spændende. Og man kan også trykke på en individuel ting og trykke på overgang. Og så øh, få tingen, f.eks. den her tekst der, til at komme ind tone ind for, eller komme ind på siden. Og så når man sådan præsenterer, altså for at vise det, så kan man se her øh, min præsentation. Og så trykker man egentlig bare på ESC. ESC. Og så kan du lave det her, der hedder en Google Analyse, som simpelthen er en spørgeundersøgelse, du kan lave. Øhm, og her kan du vælge, om det kun er folk med linket, der skal se det, eller hvordan det er. Og hvis du kun er folk med linket, så skal du selvfølgelig give dem linket, for at de kan lave øh, analysen, lave testen. Og så skriver du egentlig bare nogle spørgsmål, som f.eks. du skal bruge til et skolearbejde. Øhm, og så kan du lave nogle svarmuligheder. Og så tror jeg, man kan udføre og tilføje et nyt spørgsmål, hvis man vil lave flere spørgsmål. Og det er egentlig så nemt det er. Og så tror jeg, man vil få fuldt for formularet til sidst, og man kan kopiere linket, og så sende det til folk, hvis at de skal bruge det. Og så sætter du det egentlig bare i din browser, og kan svare på spørgsmålet. Man kan også trykke på vis svar under ens analyse, og så kan man faktisk se, hvad folk har svaret, og hvor mange der har svaret. Og så kan man fx regne gennemsnit ud, hvis det er det, man skal bruge eller noget andet.